בוקר טוב, לאלי אבידר, מנכ"ל מכון היהלומים. אנחנו נמצאים אחרי תערוכת הונג קונג. איך תסכם את הפעילות של היהלומים הישראלים בתערוכה? בוקר טוב. ראשית, התערוכה הייתה מאוד מוצלחת, לשמחתי הרבה, וגם בהתאם לציפיות שלנו. היו לנו ציפיות שהתערוכה הזאת תהיה מצוינת, והיא הייתה מצוינת בשתי קטגוריות. קטגוריה ראשונה, שסוף סוף בפעם הראשונה אחרי הרבה מאוד שנים שהיהלומנים ביקשו שתהיה אחדות בין... שני הביתנים של מכון הייצור ומכון היהלומים. פעם ראשונה במרץ הופענו תחת ביתן אחד של מכון היהלומים, וזה היה בהנחייתו של יושב ראש המכון מוטי גנץ, והטלפונים שקיבלנו גם מהונג קונג דיברו על כך שמכון היהלומים היה שם בביתן מאוד מאוד עוצמתי, שהפגין על המשמעות של התערוכה הזאת. הקטגוריה השנייה שהתערוכה הזאת הייתה מוצלחת, זה עומד בעצם בהתאם לציפיות, כיוון ש... 2012 הייתה שנה מאוד קשה, הייתה שנה קשה של חוסר ביטחון, כאשר אנחנו הערכנו במכון שהחברות הגדולות בעצם מתרוקנות מכל האינבנטורי שיש להן, הן לא רוכשות ולא ממלאות את כל הסטוקים החדשים שלהן כדי לראות לאן המצב הולך. 2013, אני יכול לומר שזה דבר מצוין, כי אנחנו מרגישים את זה מתחילת השנה. שבעצם הם ממלאים את הסטוקים שלהם, וזו בדיוק הייתה האווירה במרץ. אני גם בטוח שבתערוכה ביוני ובספטמבר יהיה, אם לא אותו דבר, אז בהחלט מצוין בכל קטגוריה אפשרית. אנחנו בסוף הרבעון הראשון של השנה. האם תוכל לספר לנו על תוכניות המכון לשנה זו? המציאות היום בענף היהלומים העולמי היא מציאות מאוד מאוד מורכבת. זה כבר הפך להיות ענף של אנשים שחייבים להיות אנשי מקצוע מהטובים ביותר. כל הענף, כל הכלכלה של היהלומים הפכה להיות כלכלה למקצוענים, וגם אנחנו במכון, אנחנו חייבים להתקדם צעד אחד קדימה, ובעצם לסייע לחברות בענף כדי לפרוץ קדימה, במיוחד בשוק הזה, שהוא שוק מאוד מאוד בעייתי ומורכב. אנחנו מתכוונים בשנה הקרובה בעצם להגביר את רמת המקצועיות שלנו בכל הקטגוריות, אם זה בתחום האונליין ואם זה בתחום התערוכות, אם זה בתחום המיתוג, אם בתחום הפרסום. חשוב לנו כמכון תמיד להוביל את הדרך עבור היהלומנים ולהראות להם לאן הדינמיקות בשוק הולכות, ואני חושב שאנחנו נעשה את זה בהמשך השנה. מה תוכניות המכון לפעילות בהודו? הודו היא דוגמה מצוינת. דוגמה מצוינת כיוון שהודו, במכון היהלומים אנחנו זיהינו את הודו כשוק צרכני, לא רק כיצרני, עוד בשנת 2008. השוק ההודי ממשיך לגדול, לשמחתנו, אבל השוק הזה הוא שוק מאתגר מאוד. אנחנו, קודם כל התקבלה החלטה במועצת המנהלים לפתוח משרד בהודו. אנחנו בימים אלה עומלים על לפתוח את המשרד הזה, וחשוב לי רק לומר מספר מילים. מה הייחודיות של המשרד הזה הולכת להיות בהשוואה למשרד בניו יורק, בניו יורק כפי שזה היה, או בהונג קונג כפי שזה כיום. הבעייתיות של הודו שיש לה שוק עצום, זו חצי יבשת, מדינות שונות עם שוק צרכני מאוד מאוד רציני, שהכל מתנקז לנקודה אחת וזה בעצם למומביי, כפי שבעבר היה בניו יורק. המשרד שלנו אמור לתת פתרונות אה, לכל החברות שרוצות לעבוד ולהגיע ישירות לצרכנים, לריטלרים, אה, להגיע אליהם בכל המדינות השונות, והדבר הזה הוא לא פשוט, ולכן אנחנו בונים את המשרד הזה, במיוחד על האנשים שאנחנו עומדים לזכור, כדי שיהיו רלוונטיים בתחום הזה, כיוון שיש הר שוק עצום בהודו, ואנחנו חייבים להיות שם בצורה מאוד רצינית. בחודש מאי הקרוב יארח מכון היהלומים שני אירועים בינלאומיים חשובים. מה תוכל לספר לנו על כך? מאוד שמח לומר שבעצם אנחנו מארחים גם את כנס ה-WDC וגם את כנס סיבג'ו. בין שני הכנסים האלה, ראשית, השנה מסיים נשיא WDC, החליט על סיום כהונתו, זה החליט לפרוש אחרי הרבה מאוד שנים, אני חושב ש-13 שנים. מדובר על אלי אייזקוב, שהוא... איש בעל זכויות גדולות, ואנחנו שמחים שאנחנו מארחים את הכנס הזה כדי שאנחנו נוכל לומר תודה רבה לאדם שעשה הרבה למען התעשייה הזאת. אבל חשוב לנו גם בנקודת הזמן הזאת של ה-WDC, כיוון שהארגון הזה סייע לענף היהלומים העולמי להתמודד עם האתגרים, והגענו לנקודת מצב שהיא די מורכבת, שבה נושא היהלומים הופך להיות מנוף של טיפול בבעיות של סוגיות אחרות. 
ואני חושב שזה חשוב שזה מתקיים בישראל, אני חושב שזה חשוב שישראל כאן משחקת תפקיד משמעותי, ואני שמח ש-WDC יקיימו את הכנס שלהם כאן. לגבי סיבג'ו, מועצת התכשיטים העולמית, זה משמח בהחלט, כיוון שזו הפעם הראשונה שהארגון הזה מקיים את הכנס השנתי שלו כאן בישראל. וזה משתלב בצורה מצוינת עם התפיסה שלנו במכון היהלומים לקדם את כל סוגיית התכשיטים ותכשיטי היהלומים. אז מעבר לכך שאנחנו מנסים לפתוח סקציות חדשות בתוך סיבג'ו, שיובילו אותם יהלומנים ישראלים בתחומים שונים, אני חושב שגם הכנס הזה השנה אנחנו ניתן במה גם לתעשיינים וגם למעצבי תכשיטי יהלומים, ובעצם לתת להם את אותה דחיפה שהם זקוקים לה. בשיחות שאנחנו מקיימים עם הבתי ספר לתכשיטנות ולפקולטות השונות, אם בשנקר ואם בבצלאל, אנחנו שומעים מהם הרבה מאוד התלהבות, כיוון שהם מכירים את סיבג'ו, מעולם סיבג'ו לא היה כאן, והם רוצים להשתמש גם בסיבג'ו כדי למנף את התחום שלהם באוניברסיטאות. מה לדעתך צריך המכון לעשות בתגובה לשינויים המתרחשים בענף היהלומים העולמי? אמרתי בהתחלה... שאנחנו חייבים להיות יותר מקצועיים, ואני אסביר למה אני מתכוון. אני חושב שבשנים האחרונות אנחנו רואים שמתרחשות תופעות בכלכלה העולמית, ואנחנו בעצם מחכים לתגובת ההמשך. אין שום סיבה שאנחנו לא נהיה בהתאמה ישירה לתופעות האלה, ואני אסביר למה אני מתכוון. כאשר כל האינדיקטורים הכלכליים בסוף 2011 הראו שסין הולכת לקראת מיתון קל, Uh, לא הייתה שום סיבה שאנחנו לא נבין שהולכת להיות ירידה משמעותית במכירת היהלומים הגדולים לסין. Uh, כאשר uh, הודו uh, נמצאת במיתון בכל מה שקשור ליצור, לא הייתה שום סיבה שבישראל אנחנו לא uh, נהיה מוכנים, יחד עם החברות שלנו, לקדם את האתגר הזה בצורה uh, רצינית. ולראיה, אפילו, ה, uh, אפילו התערוכה האחרונה במרץ. סין נמצאת במיתון, זה לא אומר שמפסיקים למכור יהלומים, אבל זה כן אומר שבשיחות שאנחנו ערכנו שם, שהיהלומים הקטנים יותר והבינוניים הם אלה שהלכו בצורה הטובה ביותר בתערוכה. וזה מראה בעצם שזו כלכלה שהיא כלכלה שנמצאת במיתון קל, שקונים שם את היהלומים שהם חייבים לקנות, ובעצם היהלומים הגדולים סבלו קצת, אני חושב, בתערוכה הזאת. אנחנו כמכון היהלומים, מעבר לזה שאנחנו נותנים פתרון לכל סוגיית המיתוג, התערוכות, המחקר והפיתוח, הכנסים, אנחנו חייבים להוות את אותו ראש כלכלי שמלווה את היהלומנים בדרך הזאת ואומר להם, רבותיי, אירופה, הכלכלה שלה צמחה ב-3%, לגבי יהלומים האופציות הן א', ב', ג', ד'. ולשלב הזה אנחנו רוצים להגיע בשנת 2013. תודה רבה לך, אלי אבידר, על זמנך. תודה רבה.